menyanjung tinggi inisiatif pengukuhan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan beta termasuklah program pembasmian kemiskinan tegak keluarga Malaysia. Beta menaruh harapan yang tinggi agar program ini akan dapat mencapai sasarannya untuk kita menghapuskan miskin tegak menjelang tahun 2025 insya-Allah. Beta juga berharap agar kerajaan beta dan pemimpin di setiap lapisan untuk menangani masalah kelangsungan hidup yang membelenggu segelintir rakyat beta termasuklah kos sara hidup yang tinggi di samping peningkatan harga komoditi industri dan makanan. Krisis sekuriti makanan perlu juga ditangani dengan segera terutamanya dalam keadaan dunia yang menghadapi berbagai kemelut dan kejutan ketika ini. Nasihat beta, usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Kita semua seharusnya fokus pada membantu memulih kemaslahatan rakyat. Sikap bila sudah merah, kapur salahkan kunyit dan kunyit salahkan kapur. Ini tidak akan dapat membantu dan membela nasib rakyat beta yang terhimpit dengan pelbagai dugaan. Justru beta menyeru agar satu plan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup untuk berada pada tahap yang bersesuaian. Rakyat beta juga perlu memainkan peranan dengan menanamkan sikap untuk berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah dan tidak melakukan pembaziran. Hadirin dan hadirat yang beta kasih sekalian, izinkan beta pada kesempatan ini yang terluang ini untuk beta merakamkan Terima kasih kepada seluruh anggota pentadbiran, penjawat awam, anggota pasukan keselamatan dan petugas kesihatan yang telah mencurahkan himat bati pada negara yang tercinta ini. Kita turut ingin berpesan agar rakyat beta untuk terus mengamalkan penjagaan kesihatan diri yang tinggi bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat pada, Kepada penerima-penerima darjah Bintang kebesaran dan pingat persekutuan pada tahun ini Beta menzahirkan setinggi-tinggi tanya Semoga pengguniaan ini Akan menyuntik semangat baru untuk terus Berbakti kepada masyarakat Dan negara tercinta Mengakhiri titah Beta dan Raja Pemaisuri Agong berdoa Semoga negara kita Malaysia dan rakyat yang beta kasihi akan sentiasa berada di bawah perlindungan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala serta aman makmur dan bersatu padu di bawah lindungannya. Sekian wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku. Titah Diraja telah pun selamat disempurnakan pada pada waktu ini setiusa sulit kepada Yang Di Putuan Agong tampil menghadap untuk menerima kembali teks Titah Ucapan Diraja dan mengambil semula kedudukan asal beliau. Usai Titah Diraja tersebut diambil kembali dan seterusnya Datuk Paduka Maharaja Lela akan menzahirkan untuk penerusan bagi atur cara istiadat pada hari ini.
Datuk Paduka Maharaja Lela Mara mengadap untuk memohon perkenan Sri Paduka Bakinda untuk memulakan istiadat. Ampun Kemudian. tuanku, beri-beri buat ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Bakinda tuanku untuk patik memulakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku bagi tahun 2022 ampun Tuanku kita dijunjung perkenan dizahirkan dan seterusnya Datuk Paduka Maharaja Lela akan menzahirkan untuk istiadat dimulakan Bismillahirrahmanirrahim Menjunjung titah perkenan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Maka inilah diisytiharkan Bahawa istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan pingat persekutuan Sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung bagi tahun 2022 dizahirkan sekarang Ampun tuanku Istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung bagi tahun 2022 dimulakan. Pengurniaan darjah yang mulia setia mahkota Malaysia. Darjah Seri Setia Mahkota. Darjah ini membawa gelaran Tun Dititah Yang amat berbahagia Tun Zaki bin Tun Azmi Dan yang amat berbahagia Tun Arifin bin Zakaria Membawa mengadap Yang amat berbahagia General Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali bersara Para pengiring dititahkan untuk mengadap dan juga meningiringi penerima darjah kebesaran Sri Setia Mahkota yang amat berbahagia General Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali. Untuk makluman yang amat berbahagia General Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali bersara merupakan bekas Panglima Angkatan Tentera yang dilahirkan pada 10 April tahun 1935 dan berusia 87 tahun. Profil yang amat berbahagia General Bersara Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali 37 tahun berkhidmat untuk Angkatan Tentera Malaysia dan pernah mewakili pihak kerajaan Malaysia. Dipersilakan menghadap yang amat berbahagia General Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali bersara. Sri Setia Mahkota Darjah Yang Mulia Sri Setia Mahkota Malaysia dikurniakan kepada Yang Amat Berbahagia General Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali Bersar. Asas pencalonannya bermula pada tahun 2018 sebagai pengurusi Fusang Exchange Limited dan juga pada tahun 2012 pengurusi National Aerospace and Defence Industries yang berhad dan uh, kemudiannya pada tahun 2005 terhadap Dewan Diraja Selangor 